So hi friends, welcome to Variety Tech. Ini korang important problem apa? Cone la develop pun tu base pun. Okay, bayar cone of base diameter 60 mm. Untuk cone orang base diameter 60 mm kurit terkangga. And height untuk pati na 70 mm kurit terkangga tu dia. Height resting vertical. Ini dia beri resta tu na vertical resta tu base santai yang ground. Ground na nama kumini yang na HP na tu. HP la resta tu. ये स्ट्रिंग इस वोंडर ओके वाइ पे इन द कोन वंदे हजपी ले रेस्टा हम बोलते उर स्ट्रिंग वंदे इधर वोंड पनीर टांगे सो आये दो रेस्टिंग या हसीब पनी करें ये स्ट्रिंग इस वोंडर द कर्व सरफेस ऑफ द कोन अंदर दें द कर्व सरफेस रखले इधर हम लोगे कर्व सरफेस द कर्व सरफेस ला इधर वोंड आये रखे कोन रेस्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट रेस्टिंग फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम इधर नोडे राइट पार्ट इधर नोडे लेफ्ट सो द लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम ला स्टार्ट आउट है पॉइंट आम द बेस एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट सो इधर ला स्टार्ट आई तीन बी इधर ला वंदे मुड़ी थी इधर एंडले वंदे म टॉप यू अभी नमक के कैटर करना। तो अपन इस स्ट्रिंग है ना पन्ना फर्स्ट इंदर लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट ला नमक ओन पन्ना। ओके बा। तो इस इधर ना पन्ना आप ये डायरेक्टर रोटेट पन्ने वन्टे डायरेक्टर रोटेट पन्ने वन्टे इधर ना पन्ना आठ एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं उन्हें मुड़चिला। ओके बा so, in the starting, in the extreme point, in the extreme point, in the top view, this is the top view, this is the top view, this is the front view, this is the front view, this is what we have to do, problem is located, this is the shortest distance, so, in the shortest distance, in the wire, this is the distance, we have to do, this is how we have to do, first, we have to do the top view, this is the front view, so, what do we have to do, we have to do the first, we have to do the XYN, तो इंगेर दो रे एक्स वाले इन पोट करा इंगेर दो रे एक्स वाले इन पोट करा सो इधर नोड एक्स इधर नोड वाई इधर नोड वीपी और इधर नोड हाईपी तो सर्कल के डायमीटर नमक वाला कुर्तर करेंगे, 60 कुर्तर करेंगे, सो अपने ना पनी करेंगे, इंगेर इंदू 30 एमएम मर्द करें, तो इधर डिस्टेंस 30 एमएम मर्द करें, इधर तो इंगेर डायरेक्ट आउट एक सर्कल आप बोल रहे हैं, इधर आर जिन्हों उसके, इधर नोड़े हैं सर्कल so, in the circle, 12W divided by 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 12W Okay, this is a perpendicular line, this is 8 divided by 12W 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 divided
கிட்டே நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை கோயின் செட் பண்ணால் இதான் என்னோட என்ன வியூவாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் இது நான் கோயின் செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது இங்கே அடுத்த பாயிண்ட் என்னோடய மிட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை அடுத்தது இங்கே கோயின் செட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டை நான் கோயின் செட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதோட ஃப்ரண்ட் வியூவில் எனக்கு எது இது மட்டும் தான் டார்க்காக தெரியும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்லாண்டேஜ் ஸோ அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் டார்க் பண்ணிடுறேன் இந்த போர்ஷன் டார்க் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் உள்ளார் இருக்கிறதுலாம் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் ஏன்னா இது உள்ளார்லாம் லைன்லாம் இல்லை அது ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் அது பிரமிட் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு அது டார்க்காக தெரியும் இந்த லைனையும் நான் டார்க் பண்ணிடுறேன் டார்க் பண்ணிடுவோம் டார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு நேம் வைப்போம் நேம் வைக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த போர்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எதுவும் நேம் வச்சுட்டு வரேன் இதை ஏன் வைக்கலாம் இதை பீன் வைப்போம் இதை சீன் வைப்போம் இதை டீன் வைப்போம் இதை ஈன் வைப்போம் இதை எஃப்ன்னு வைப்போம் இதை ஜீன் வைப்போம் இதை ஹச்சின்னு வைப்போம் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நேம் வச்சாச்சு இதிலிருந்து நடுவில் இருக்கிறது என்னுடைய ஆர்ஜின் ஓகேப்பா ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்த்தா இந்த ஏபிசிடி எல்லாம் இங்கே வருதா இங்கேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோமா அப்போ இதான் என்னோடய ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க ஏபிசிடிஇ வர தெரியும் பின்னாடி இருக்கிற எஃப்ஜிஹெச் இதில் நமக்கு தெரியாது நடுவில் இருந்து ஆர்ஜின் தெரியும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை ஓ டேஷ்னு வச்சுருவோம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏ தெரியும் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏ தெரியும் ஸோ ஏ டேஷ் போட்டுடலாம் பி தெரியும் ஸோ பி டேஷ் போட்டுடலாம் சி தெரியும் அதே மாதிரி இங்கே சி டேஷ் போட்டுடலாம் டி தெரியும் அதனால் டி டேஷ் போட்டுடலாம் இ தெரியும் அதனால் இ டேஷ் போட்டுடலாம் ஓகேவா எஃப்லாம் பின்னாடி போயிடுச்சு அது தெரியாது அதனால் ப்ராக்கெட்டில் எஃப் டேஷ் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஜி தெரியாது இங்கே இருக்கும் ப்ராக்கெட்டில் ஜி டேஷ் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இங்கேருந்து டைரெக்டாக பார்த்தோம்னா இது ஹச் டேஷ் ஓகேவா இப்போ எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் ஏபிசிடி இஎஃப் எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு த்ரெட்டு வந்து இதில் என்ன ஆகுது ஒரு த்ரெட்டு வந்து இதில் இப்படி ஊண்டாகுது ஸோ இப்போ அந்த ஊண்டாகிற த்ரெட்டை நம்ம இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணும் இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை நம்ம இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணும் இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை ட்ரேஸ் பண்ணும் அப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணால் நம்ம இங்கே முதல்ல இதோட டெவலப்மெண்ட் வரையணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை ட்ரேஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த கோனை நான் எப்படி டெவலப் பண்ண அப்படின்னா இது எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோணாக அங்கே கிடைக்கும் அதை நான் பென்சில் அங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோடைய ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது நடுவில் வருதுல்ல இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இது எவ்வளோ தூரம் வருதுன்ற அந்த ஆங்கிள் ஏன்னா சுத்தமாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வராது இல்லை ஸோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்ன பண்ணுறேன் டீடா ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் த பேஸ் சர்க்கிள் பேஸ் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ போட்டோம் தேர்ட்டி ஓகேவா அதோடைய டயாமீட்டர் சிக்ஸ்டினா அதோடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி போட்டிருக்கேன் இங்கே இன்டூ இதோடைய டோட்டல் டிகிரி எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைடட் பை ஸ்லாண்ட் டூ ஸ்லாண்ட் லென்த் டூ ஸ்லாண்ட் லென்த்துன்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இங்கேருந்து ஸ்கேலாவில் கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் இருக்கும் ஓகேவா ரைட்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நான் எவ்வளோ பண்ணிட்டேன் செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் எடுத்துட்டேன் இதுலேருந்து நீங்கள் டீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு போர்ஷனை இங்கே ஆர்ஜினாக எடுத்துட்டேன் ஆர்ஜினாக எடுத்துகிட்டு இந்த லைனை எவ்வளோ தூரம்னு தெரியாது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து எவ்வளோ எடுக்கிறேன் செவன்டி சிக்ஸ் ஏன்னா இதோட டூ ஸ்லாண்டர்ட் செவன்டி சிக்ஸ் தானே அப்படின்னா இதுலேருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செவன்டி சிக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து டேரெக்டாக ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் இங்கேருந்து டேரெக்டாக ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆர்க்கு இங்கே வருது இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்கிள் போடுறேன் இது எவ்வளோ தூரம்னு தெரியாது அதனால் அந்த சர்க்கிள் நான் எக்ஸ்டன் பண்ணிடுறேன் இப்போது இந்த டீட்டா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது நான் இங்கே இந்த ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இங்கேருந்து இந்த டிகிரி இது ஆர்ஜினாக வச்சுட்டு இங்கேருந்து கரெக்டாக டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இந்த இடத்துல வருதா
இப்போ டோட்டலாக இது எத்தனை டிவைட் பண்ணணும் எயிட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதை ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம காம்பஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நம்ம ஒரு வாட்டியாவது அழிச்சு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போடணும் ரொம்ப அக்யூரேட் கிடையாது இது அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நம்ம வரையும் ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி அடுத்தது வச்சிங்கன்னா ஃபோர் வரும் அடுத்தது வச்சோம்னா ஃபைவ் வரும் அடுத்தது வச்சோம்னா சிக்ஸ் வரும் அண்ட் செவன் அண்ட் ஃபைனலி எயிட் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வச்சோம்னா இது எயிட்டில் அகெயின் கட் ஆகுது ஸோ எயிட்டாக அது பிரிஞ்சிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இதை டைரெக்டாக இங்கே ஜாயின் பண்ணுறது இதை இங்கே இதை இங்கே அதே மாதிரி இந்த கார்னர் அதே மாதிரி இது அதே மாதிரி இது அண்ட் ஃபைனலாக இது ரைட்டாப்பா இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இந்த கோன் மட்டும் தான் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த கோனை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டார்க் பண்ணிவிடுங்க இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் இது இந்த கோனை தான் நான் இப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இது டார்க் அதே மாதிரி இந்த கோன் இந்த போர்ஷனில் இது டார்க் அதே மாதிரி இந்த போர்ஷன் டார்க் இதெல்லாம் நமக்கு டார்க்காக இருக்கும் ரைட்டாக ஏன்னா உள்ளார் இருக்கிற அந்த எயிட் லைன்ஸ் நமக்கு எதுக்கு போட்டிருக்கோம் ஸ்கெலிட்டன் லைன்ஸாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸ்கெலிட்டன் லைன்ஸாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம் ஏன் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது ஏன்னு வச்சுருங்க இது பின்னு வச்சுருங்க இது சி இது டி இது இ இது எஃப் இது ஜி இது ஹச் அகைன் இந்த ஏ வந்து இங்கே முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஜாயின் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் இதுவும் அகைன் ஏவாக தான் இருக்கும் ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ இதோடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இப்படி ஒரு பாத் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஒரு பாய் ஒரு பையன் இங்கே இருக்கான் ஓகேவா இங்கே ஒரு கேர்ள் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இங்கே ஒரு பையன் இங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த பையன் வந்து இந்த பொண்ணை பார்க்க போகிறானோ இல்லை இந்த பொண்ணு வந்து இந்த பையனை பார்க்க போகிறானோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இந்த பாய் வந்து என்ன பண்ணுறான் இதிலேருந்து சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம இப்படி போயிட்டு இப்படி போடுறது ஈஸி வேவா இல்லை இப்படிலேருந்து இப்படி போடுறது ஈஸி வேவா ஸோ அப்போது இதுதான் நமக்கு ஷார்ட் இங்கேருந்து இங்கே போனால் நம்ம இந்த பொண்ணை என்ன பண்ணிடலாம் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போனால் தான் இதுதான் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் இந்த பொண்ணை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் வேவாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி போனோம்னா இது என்னது நமக்கு லாங்கஸ்ட் வே தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏ இந்த போ லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்லேருந்து நான் இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டுக்கு போனோம்னா இந்த பாத்துலேருந்து போயிட்டு இங்கே போகிறது நமக்கு தூரமாக தான் இருக்கும் இங்கேருந்து போயிட்டு இங்கே போகிறதும் தூரமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகிறதும் தூரம் இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே போகிறதும் தூரம் ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த்னா இருந்தது இதுதான் நமக்கு கிட்டத்த இருக்கிற லென்த் அதனால் என்ன பண்ணிவிடுங்க டேரெக்டாக இந்த போர்ஷனாக அப்படியே என்ன பண்ணிவிடுங்க நம்ம டேரெக்டாக ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக வரைஞ்சிடலாம் இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுடைய என்ன டிஸ்டன்ஸு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டாப்பா இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் என்னுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி போய் போகிறதும் லாங் இப்படி போகிறதும் லாங் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்போது நேம் வச்சிடலாம் இதுக்கு நேம் என்ன பண்ணலாம் இதை ஒன்றுன்னு வைப்போம் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறத டூன்னு வைப்போம் இங்கே இருக்கிறத த்ரீன்னு வைப்போம் இங்கே இருக்கிறது ஃபோர்னு வைப்போம் இங்கே இருக்கிறத ஃபைவ்னு வைப்போம் இதை சிக்ஸ்னு வைப்போம் இதை செவன் வைப்போம் இது எயிட்னு வைப்போம் அகைன் இதில் வந்து ஒன்றில் வந்து முடிஞ்சிடுத்துப்பா இந்த நேமை இங்கே வச்சுருவோம் இதில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் ரைட்டாப்பா ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் இந்த லென்த் நான் எந்த லென்த் எடுத்தப்பா ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த்துன்றது இப்போ எவ்வளோ நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் அப்படின்றது எவ்வளோ செவன்டி சிக்ஸ் அந்த செவன்டி சிக்ஸ் தான் எடுத்தோம் ஓகே இப்போ நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இந்த செவன்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் இதே செவன்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் இந்த எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் செவன்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நான் எடுத்து வந்து இங்கே மார்க் பண்ணும் அப்போ இங்க பாருங்க இது செவன்டி சிக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா பட் ஆனா இது என்ன இருக்காது செவன்டி சிக்ஸ் இருக்காது இது செவன்டி சிக்ஸ் இருக்காது இது செவன்டி சிக்ஸ் இருக்காது ஆனா இது செ
ஏன்னா இது ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது டூவோட டிஸ்டன்ஸ் மார்க் ஒன்றுப்பா டூ ஓ டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே வந்துடுச்சு ரைட்டா டூ ஓ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் இருந்து டேரெக்டாக மார்க் பண்ணணும்னா இது என்னோட என்ன டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் டூ ஓட டிஸ்டன்ஸ் டூ டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் நல்லா பாருங்கள் இந்த டூவோட டிஸ்டன்ஸும் இங்கே இருக்கிற எயிட்டோட டிஸ்டன்ஸும் ஒன்னாக இருக்க போகுது ரைட்டாக அங்கே பாருங்கள் எயிட்டோட டிஸ்டன்ஸும் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது டூ டபுள் டேஷ்னா எயிட் டபுள் டேஷும் இங்கே தான் இருக்கிறதா மீனிங் எயிட் டபுள் டேஷும் இங்கே தான் இருக்கிறதா மீனிங் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் டூ கருத்து த்ரீ டபுள் டேஷ் போவோம் த்ரீ டபுள் டேஷ் இது என்னுடைய த்ரீ டபுள் டேஷோடைய லைன் ஸோ ஓகேவா இதுலேருந்து டேரெக்டாக இங்கே எடுத்து ஒரு ஆர்க் எடுத்தோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் த்ரீ டபுள் டேஷ் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இது என்னுடைய என்ன லைன் த்ரீ டபுள் டேஷர் லைன் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இங்கே இருக்கிற த்ரீ டபுள் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற என்ன டபுள் டேஷ் செவன் டபுள் டேஷ் ரைட் அப்பா ஸோ அப்போ இதே இடத்துல தான் என்ன இருக்குது செவன் டபுள் டேஷும் இருக்கிறதா மீனிங் ரைட்டா அடுத்தது த்ரீ கிடைத்தது என்ன இருக்குது ஃபோர் டபுள் டேஷ் இருக்கா இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டபுள் டேஷோட டிஸ்டன்ஸ் எடுப்போம் இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டபுள் டேஷ்க்கு டேரெக்டாக இங்கே எடுத்து வந்து இதோட ஸ்லாண்டேஜில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணுவோம் இதுதான் என்னோட என்ன டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டபுள் டேஷும் இதுலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோர் டபுள் டேஷும் இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ் டபுள் டேஷும் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அதனால் இதை என்ன பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் டபுள் டேஷ்னு போட்டுருங்க அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஸோ இங்கேருந்து ஃபைவ் டபுள் டேஷோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா இது இங்கே வருது ஸோ இப்போ இதை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய ஸ்லாண்டேஜில் மார்க் பண்ணோம்னா இது என்னுடைய கடைசியில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னுடைய என்னது ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது கிளியராக மார்க் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எங்கே பாருக்கு ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ்ன்றது எதில் இருக்குது ஏழு இருக்குது நம்ம இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் நான் ஏன் வச்சுருக்கேன் ரைட்டப்பா இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்லேருந்து தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஓன் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் திரும்பி எடுத்து வந்து இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்லேயே தான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் எங்கே இருந்து ஜாயின் ஆகுது இங்கே ஜாயின் ஆகுது அப்போ எதில் ஜாயின் ஆகுது ஏழில் ஜாயின் ஆகுது ரைட்டப்பா ஸோ இப்போ இதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ தான் நம்ம இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஏழுலேருந்து இங்கே வந்து திரும்பி ஏழு முடிய போகுது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட்டை ஏழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதான் என்னுடைய ஒன் டேஷ் ஓகேவா ஏன்னா இதுக்கு நேராக ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுனா இதான் ஒன் டேஷ் அடுத்த டூ டேஷ்ன்றது எங்கெங்க இருக்கு ஒன்னு இது வந்து என்னது ஆர்ஜின் வச்சிடும் ஆர்ஜினுக்கும் பிக்கு நடுவில் டூ டேஷ் இருக்கா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க டூன்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரையலாம் எது வேற வரையனா ஜீரோ பி இங்கே இருக்கு பி இருக்கு ஸோ இப்போ ஓ பிக்கு நடுவில் டூ டேஷ் இருக்கு இதுக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டோம்னா இதுதான் என்னுடைய என்ன டேஷ் டூ டேஷ் இதுதான் என்னுடைய டூ டேஷ் இப்போ டூ டேஷ் வரைஞ்சாச்சு அடுத்து த்ரீ டேஷ் எங்கே இருக்குது ஓக்கோ சி கி நோடில் சி எங்கே இருக்குது இதான் என்னோட மிடில் லைன் தான் சி ஸோ இப்போ இதுக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் பேரில் லைன் எடுத்துகிட்டு ஓலேருந்து இதை அந்த ஹரிசான் லைனை சி வேறு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா இதான் என்னோட என்ன டேஷ் சி டேஷ் ஐ மீன் த்ரீ டேஷ் த்ரீ டேஷ் அடுத்து ஃபோர் டேஷ் எங்கே இருக்குது டிக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து டிக்கு நடுவில் ஜாயின் பண்ணணும்னா இதான் என்னோட என்ன டேஷ் ஃபோர் டேஷ் டிக்கில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுதான் என்னோட என்ன டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் இங்கே இருக்குது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் தான் இருக்குது நம்மளே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் டேஷ் இக்கு நடுவில் இருக்குது இ இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இதான் நம்மளுடைய ஃபைவ் டேஷும் இங்கே தான் இருக்குது ஃபைவ் டபுள் டேஷும் அங்கே தான் இருக்குது ரைட் அடுத்து சிக்ஸ் டேஷ் எங்கே வரும் சிக்ஸ் டேஷ் அகைன் ஓக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இருக்குது ஓ எஃப் இங்கே எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அங்கே தான் ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ராக்கெட்டில் என்ன பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் டேஷ்னு போட்டுருங்க அதே மாதிரி த்ரீ பாருங்கள் ஓக்கும் சிக்கு நடுவில் இருக்குது ஓ சி இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்குது என்னுடைய என்ன டேஷ் செவன் டேஷ் ஓகேவா அடுத்து இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஓக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவில் இருக்கிற எயிட் டேஷ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எயிட் டேஷ் ஸோ அதனால் செவன் டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் அதே மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் எயிட் டேஷ் ஓகேவாப்பா இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க டேரெக்டாக இதுலேருந்து பாருங்கள் ஒன்றுன்றது எதில் இருக்குது ஏலே இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஒன்றை ட்ரேஸ் பண்ணால் ஏ உடைய பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இதே இடத்துல இருக்குது ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய என்ன 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 பாயிண்ட் பா ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டூ பாயிண்ட்ன்றது ஓக்கும் பிக்கு நடுவுலேயும் ஓக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவுலேயும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட்டை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் ஓக்கும் பிக்கு நடுவில் ஓபி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓக்கும் பிக்கு நடுவில் டச் பண்ணால் இதனுடைய டூ பாயிண்ட் ஓக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவில் டச் ஆகிறது என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் ஓக்கும் ஹச்சுக்கு நடுவில் டச் ஆகிறது என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் எயித் பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்தது வாங்க அடுத்தது வந்தீங்கன்னா தான் நமக்கு கொஞ்சம் இங்கே கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து பாருங்கள் இது மிடில் லைனில் இருக்குது இது மிடில் லைனில் இருந்துன்னா மிடில் லைனில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இங்கே இந்த ஓக்கும் ஜிக்கு நடுவிலையும் ஓக்கும் சிக்கு நடுவில் இங்கே பாருங்கள் ஓக்கும் ஜிக்கும் ஓக்கும் சிக்கு நடுவில் இங்கே கட்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன அதை என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இங்கே ஹரிசான் லைன் போட்டு ஓக்கும் ஈக்கு நடுவில் ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்போது அந்த லைனை அந்த லைனை நான் அகைன் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருந்து அகைன் கீழே அதை எது விலைக்கும் ஓக்கும் ஈ விலைக்கும் இங்கே எழுதிருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட்டை அந்த ஈ என்ன <laughs> இந்த இடத்துல இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கா இது அப்படியே கீழே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே வாங்க கீழே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே வந்தால் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதை நம்ம செமி சர்க்கிளாக போட்டோம்னா நமக்கு எந்த பாயிண்ட் கிடச்சிடும்ப்பா நம்மளுடைய தேர்டு பாயிண்ட்டும் நம்மளுடைய எந்த பாயிண்ட்டும் கிடச்சிடும் நம்மளுடைய தேர்டு பாயிண்ட் இதுவாகவும் இது தேர்டு பாயிண்டாகவும் இது என்னோடய பாயிண்ட் செவன்த் பாயிண்டாகவும் கிடச்சிடும் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது அது எந்த பாயிண்ட்னு பாருங்கள் இது வந்து இந்த பாயிண்ட் ஓக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் ஓக்கும் டிக்கு நடுவில் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராஸ் ஆகிருக்கா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இந்த இடமா ஸோ இதை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இது எங்கே ஓக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் ஓக்கும் டிக்கு நடுவில் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னது த்ரீக்கு நடுவில் இருக்குது இது என்னுடைய ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இது என்னுடைய சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் ரைட்டா இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அடுத்தது ஓக்கும் ஈக்கு நடுவில் இருக்குது ஓக்கும் ஈக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ இதை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இங்கேருந்து டேரெக்டாக ஓஇ எங்கே இருக்குது நமக்கு இங்கே இருக்குது ஓக்கும் ஈக்கு நடுவில் இதை டேரெக்டாக பண்ணோம்னா இதுதான் என்னுடைய ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ ஒன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஒன்லேருந்து வாங்க ஒன்று ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து அகைன் த்ரீ த்ரீலேருந்து அகைன் ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து அகைன் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து செவன் செவன்லேருந்து எயிட்டு எயிட்லேருந்து அகைன் ஒனில் வந்து முடிஞ்சிடுது ரைட்டாப்பா இது இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இதை நான் டார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகேப்பா ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய என்ன வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ அண்டு டாப் வியூவாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் என் பண்ணுறோம் இப்படி என் பண்ணனாக்கா இப்படி என் பண்ணனாக்கா இப்படி என் பண்ணனாக்கா ஸோ பாருங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய என்ன வியூ இதுதான் நம்மளுடைய டாப் வியூ இந்த டாப் வியூ தான் இங்கே தெரியுது ரைட்டா இதுதான் என்னுடைய டாப் வியூ தான் இங்கே தெரியுது இதுதான் என்னுடைய என்ன வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ அதுதான் நமக்கு இங்கே தெரியுது ஓகேவாப்பா ஓகே இதோட டைமென்ஷன் இப்போ வரைஞ்சிடலாமா இதோட டைமென்ஷன் பாருங்கள் இங்கேருந்து டேரெக்டாக எடுத்தோம்னா இதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ எடுத்துருக்கு செவன்ட்டி ஸோ இப்போ இதோட டைமென்ஷன் வரைஞ்சிருங்க செவன்ட்டி டைமென்ஷன் நான் ஏன் வரையிறேன்னா கடைசியில் வரையணும் நடுவில் நிறைய லைன்ஸ் எங்கேனாச்சும் வந்ததுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் இப்போ இதோடைய டயாமீட்டர் வரையணும் இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் போட்டு இதோட டயாமீட்டர் என்ன பண்ணிடுங்க டேரெக்டாக இதோட டயாமீட்டர் இதோட டயா தட் இஸ் டயா சிக்ஸ்டின்னு வரைஞ்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு நான் கரெக்டாக போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எடுத்தது பிடிச்சிருந்தேன் என்னோடய சேனலை சப்ரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங